தமிழகத்திலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களை தவிர பிற இடங்களில் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகளை இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நாளை முதல் குளிர்சாதன வசதியை பயன்படுத்தாமல் முடித்திருத்தும் மற்றும் அழகு நிலையங்கள் செயல்படவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் பொது ஊரடங்கு நீடிக்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் ஏற்கனவே உள்ள கட்டுப்பாடுகளுடனும் சில தளர்வுகளுடனும் தமிழகத்திலும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இதன்படி தமிழகத்தில் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பொதுமக்கள் வழிபாடு நடத்தவும் அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கும் தடை விதிக்கப்படுகிறது நீலகிரி கொடைக்கானல் மற்றும் ஏற்காடு சுற்றுலா தலங்களுக்கு வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது தங்கும் வசதியுடன் கூடிய ஹோட்டல்கள் ரிசார்ட்டுகள் பிற விருந்தோம்பல் சேவைகளுக்கும் தடை நீடிக்கும் வணிக வளாகங்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்பட தொடர்ந்து தடை நீடிக்கும் இருப்பினும் இந்நிறுவனங்கள் இணைய வழி வகுப்புகளை தொடரலாம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகளை தவிர சர்வதேச விமான போக்குவரத்துக்கான தடை நீடிக்கும் மெட்ரோ ரயில் மற்றும் மின்சார ரயில்கள் இயக்கத்திற்கான தடை தொடர்ந்து நீடிக்கும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து போக்குவரத்துக்கும் தடை நீட்டிக்கப்படுகிறது திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் கேளிக்கை கூடங்கள் மதுபான கூடங்கள் பெரிய அரங்குகள் கூடாரங்கள் கடற்கரை சுற்றுலா தலங்கள் உயிரியல் பூங்காக்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் ஆகியவற்றுக்கான தடை நீட்டிக்கப்படுகிறது இதேபோல் கொரோனா தொற்றின் தன்மைக்கேற்றவாறு படிப்படியான தளர்வுகளையும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதன்படி இறுதி ஊர்வலங்கள் மற்றும் அது சார்ந்த சடங்குகளில் இருபது நபர்களுக்கு மேல் பங்கேற்கக்கூடாது திருமண நிகழ்ச்சிகளில் ஐம்பது நபர்களுக்கு மேல் பங்கேற்கக்கூடாது தமிழகத்தில் பேருந்து போக்குவரத்தை நாளை முதல் நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் எட்டு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது இதில் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பேருந்து போக்குவரத்துக்கான தடை நீடிக்கிறது இந்த நான்கு மாவட்டங்களை தவிர இதர ஆறு மண்டலங்களில் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகளை இயக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பேருந்துகளில் அறுபது சதவீத இருக்கைகளில் மட்டுமே பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் பேருந்துகளில் பயணிக்க இ பாஸ் பெற வேண்டிய அவசியமில்லை மண்டலங்கள் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து போக்குவரத்துக்கு தடை நீடிக்கிறது வெளிமாநிலங்கள் வெளிமண்டலங்களுக்கு சென்று வர இ பாஸ் முறை தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பெரிய வணிக வளாகங்களை தவிர்த்து அனைத்து பெரிய நகை மற்றும் ஜவுளிக்கடைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதி தவிர பிற பகுதிகளில் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அதிகபட்சமாக நாற்பது பேருடன் இயங்கவும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்படவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் தேநீர் கடைகள் உணவகங்களில் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளுடன் செயல்படலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே நேரத்தில் ஐந்து வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே கடைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது வாடகை கார்களில் ஓட்டுநருடன் மேலும் மூன்று பேர் இ பாஸ் இன்றி பயணம் செய்யலாம் என்றும் ஆட்டோக்களில் ஓட்டுநருடன் இரண்டு பேர் பயணிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 